Facciamo quest'altro interessante esercizio, ci chiedono di determinare l'insieme di convergenza puntuale e la funzione limite della assegnata, ci sono di funzioni dove x è un reale, f con n di x uguale 3 elevato a nx più 5 alla x, tutto fratto 5 elevato a nx più 3 alla x. Ehm, per prima cosa andiamo a notare come il limite per n che tende all'infinito di 3 alla nx, in questo caso che è uguale al limite per n di 3 alla x tutto alla n, lo possiamo naturalmente, sempre facendo valere i requisiti del nostro limite notevole per n che tende all'infinito di a alla n, vale più infinito se 3 alla x è maggiore di 1, vale 0, o meglio, andiamo in ordine, vale 1 se 3 alla x è uguale a 1, vale contrariamente 0 se 3 alla x è compreso fra 0 e 1, perché l'esponenziale per definizione non può, è sempre maggiore di meno 1, peraltro anche sempre maggiore di 0, ma parte da 0, quindi se 3 alla x è compreso fra 0 e 1. Quindi questo vuol dire che i tre casi che andremo a considerare sono 3 alla x maggiore di 1, vuol dire 3 alla x maggiore di 3 alla 0, quindi x maggiore di 0. Qua vuol dire x uguale a 0, e qua vuol dire, visto che 3 alla x, ripeto, è sempre evidentemente maggiore di 0, 3 alla x è minore di 1 quando x è minore di 0. Il stesso discorso vale per il limite di 5 alla x tutto alla n, 5 alla n x è uguale, non cambia niente, no? Se la base 3 o 5, vediamo che varrà infinito se 5 alla x è maggiore di 1, quindi se x è maggiore di 0, varrà, varrà, varrà 1 se 5 alla x è uguale a 0, se 5 alla x è uguale a 1, quindi x è uguale a 0, varrà 0 se 5 alla x è compreso fra 0 e 1, quindi x minore di 0. Allora... <coughs> Attenzione ai tre casi a questo punto, perché adesso per determinare l'insieme di convergenza puntuale della assegnata successione di funzioni, andiamo a vedere i tre casi. Allora, lasciamo per ultimo il caso di più infinito, andiamo a vedere i casi 1 e 0. Allora, andiamo a vedere il caso di x uguale 0. Se x è 0, faccio notare che abbiamo che tendono a 1 sia 3 alla nx che 5 alla nx, quindi abbiamo 1 più 5x fratto 1 più 3x, ma se x è 0 abbiamo che 5 alla 0 ehm, viene 1, eh, 3 alla 0 viene 1, 1 più 1 fa 2, 1 più 1 fa 2, 2 mezzi, abbiamo che la nostra funzione limite vale 1, questo nell'ipotesi che x sia proprio 0. Mentre invece se eh, x è minore di 0, quindi vuol dire che sia tra la nx che 5 alla nx tendono a 0, abbiamo che la nostra funzione limite rimane un 5 alla x fratto 3 alla x, ovvero un 5 terzi elevato alla x. Questo naturalmente per ogni x appartenente all'intervallo meno infinito 0, vedete 0 escluso. Infine il caso in cui viene più infinito. Allora, eh, nel caso in cui venisse infinito, ve lo faccio a parte, è evidente che eh, il limite si presenterebbe nella forma infinito fratto infinito, perché abbiamo infinito, fratto 5, infinito più 5 alla x che è una costante, fa infinito, fratto infinito più 3 alla x che è una costante, fa infinito. Allora possiamo raccogliere al numeratore un 3 alla nx e scrivere 3 alla nx fratto 3 alla nx che fa 1 più il rapporto, che sappiamo è il solito infinitesimo, 5 alla x fratto 3 alla nx. Stesso discorso sotto, possiamo raccogliere forzatamente 5 alla nx e scrivere 1 più 3 alla x fratto 5 alla nx. Come detto, questi due termini qui, 3 alla x fratto 5 alla nx e al numeratore 5 alla x, Fratto, 5 alla, fratto 3 alla nx se ne vanno evidentemente a 0 allora vedete che andando a fare questo rapporto quello che ci rimane è il limite per n che è dell'infinito del rapporto fra 3 alla nx e 5 alla nx che evidentemente essendo tutte e due elevati alla n e, e, entrambi tutte e due elevati alla x si può scrivere come, eccolo qua 3 quinti alla x tutto elevato alla n che è un altro limite per n che tende all'infinito di a alla n, questo è un 5, che ho fatto un po' storto, ma è un 5, che faccio notare che in questo caso, questo è sempre il limite notevole per n che tende all'infinito di a alla n, quindi vale più infinito 1 o 0, ma noi prenderemo solamente il caso in cui valga 0, perché? Perché 
3 quinti alla x tutto quanto alla n vale più infinito se a, ovvero 3 quinti alla x, è maggiore di 1, che possiamo scrivere come 3 quinti alla 0. Ma se noi consideriamo questa diseguazione esponenziale che ha le basi minori di 1, dobbiamo invertire il verso, quindi siamo nella condizione che x è minore di 0. E allora varrà 0 se 3 quinti alla x è minore di 3, alla 0, di 3 quinti alla 0, quindi se per x è maggiore di 0. Quindi è solo questa la condizione di esistenza che noi stiamo considerando, perché noi siamo nell'ipotesi, abbiamo supposto che tende a infinito 3 alla nx e tende a infinito 5 alla nx, e quindi il limite ci è venuto infinito fatto infinito, ma allora possiamo dire che questo limite, per quanto detto, viene 0 per ogni x appartenente all'intervallo 0 escluso più infinito. È evidente che non potrà valere nemmeno 1 il limite per n che è indirizzato di 3 quindi alla x alla n, perché se vale 1 vorrebbe dire che x è uguale a 0, che non evidentemente concerne, non riguarda il nostro caso che stiamo considerando. Faccio notare quindi come, vedete ancora una volta, abbiamo sfruttato come milioni di volte abbiamo fatto in questo caso il limite notevole per n che tende all'infinito di a alla n. Faccio notare anche come l'insieme di convergenza, allora, l'insieme di definizione nel quale è definita la nostra sessione di funzioni è tutto R coincidente in questo caso con l'insieme di convergenza puntuale la funzione limite in definitiva vale 1 se x è 0 vale 5 terzi alla x per ogni x appartenente all'intervallo meno infinito 0 per quanto detto precedentemente vale 0 per ogni x appartenente all'intervallo 0 più infinito Picco, alcune istruzioni riguardanti i prossimi video qua si conclude questa carrellata di esercizi riguardanti la convergenza puntuale e la funzione limite, la determinazione della funzione limite di una data successione di funzioni, ne vedremo tantissimi altri esercizi anche riguardanti la convergenza puntuale, visto che poi quando risolveremo esercizi sulla convergenza uniforme di una segnata successione di funzioni, andremo naturalmente per prima cosa anche a determinarne la convergenza puntuale, perché eh, se mi seguite, come sapete, nei testi d'esame viene chiesta sia la convergenza puntuale che quella uniforme. Dal prossimo video in poi torneremo alla playlist teoria, perché andremo a spiegare in cosa consiste determinare la convergenza uniforme, come si determina, come si calcola la convergenza uniforme di una, di una successione di funzioni e, e poi vedremo i teoremi riguardanti eh, proprio la uniforme convergenza di una successione di funzioni. Ciao a tutti.